Tim Schafer to bez wątpienia jeden z moich ulubionych twórców, wszak stworzył jedną z najlepszych przygodówek ever, Day of the Tentacle. W zasadzie to najlepsza gra o podróżach w czasie w jaką grałem. Lubię gościa, bo myśli nieszablonowo, niemal każda gra zaskakuje dość niecodziennymi pomysłami. Brutal Legend, Grim Fandango, Stacking czy właśnie Psychonauts, które pokazało się w 2005 roku i do dziś jest to jedna z najbardziej niedocenianych gier na rynku. Po 16 latach Tim Schafer i jego studi- Studio Double Fine powraca do swojego bohatera i psychonautów i w sumie dobrze zrobił, bo Psychonauts 2 to jedna z najlepszych gier platformowych jaka powstała przez ostatnie lata, ale o tym dowiecie się za chwilę. Zacznijmy od tego, że jeśli nie grałeś w część pierwszą, to będziesz zagubiony i to bardzo. Gra co prawda streszcza co się działo, ale przyznam szczerze, że jest to dość lakoniczne i w sumie jeśli nie wiesz kto jest kim, może być ciężko. Trochę to niezbyt przemyślane rozwiązanie, po 16 latach mało kto pamięta część pierwszą i występujących w niej bohaterów. Pół biedy, że w ramach Game Pass na Xboxie możemy zagrać w część pierwszą, ale no jednak nie każdy tego Game Passa posiada i nie każdy chce się zmierzyć z 16-letnią grą, także czujcie się ostrzeżeni. W mojej opinii warto zagrać w jedynkę i potem w dwójkę, bo obie gry są naprawdę świetne. W grze wcielamy się w raz Putina, który wbrew swojej rodzinie przystąpił do uczestnictwa w obozie psychonautów, którzy zajmują się wchodzeniem ludziom w umysły, co jest najfajniejszą częścią zabawy, ale to za chwilę. Tym razem psychonauci napotykają poważniejszy problem. Ktoś obudził stare zło, które jest zagrożeniem dla wszystkich. Raz rusza na pomoc odkrywając nie tylko sekrety swojej przeszłości, ale i tajemnice pierwszych psychonautów. Historia jest bardzo dobra. Początkowo może nie zaskakuje niczym ciekawym, ale w miarę progresu ta się rozwija i ciężko się oderwać od monitora. Znajdzie się tu kilka plot twistów, ale jak wspomniałem wcześniej warto znać część pierwszą, bo inaczej bardzo ciężko za tym wszystkim nadążyć. Psychonauts 2 jest typowym platformerem, choć słowo typowe nie pasuje tutaj zupełnie. Jest to platformer zupełnie inny niż wszystko co do tej pory widzieliście. I warto do gry podejść z otwartym umysłem. Mysłem, bo Team Schafer nie raz i nie dwa zaskoczy was czymś dziwacznym. Przez całą grę sterujemy raz Putinem, który w normalnym świecie oprócz klasycznego skakania i podwójnego skakania może używać mocy psionicznych. Te nie są takie proste do wyjaśnienia. Można co prawda strzelać, używać psychokinezy, podpalać obiekty, a z czasem nauczymy się zwalniać czas czy tworzyć papierowego klona, który wślizgnie się we wcześniej niedostępne lokacje. Twórcy przeszli samych siebie, sypiąc rewelacyjnie relacyjnymi pomysłami jak z rękawa, dorzucając całe kilogramy smaczków, które odkryjecie podczas zabawy. Głównym trzonem historii jest odwiedzanie umysłów postaci, aby coś naprawić, a nawet czasami coś zmienić w ich sposobie myślenia, trochę jak w Incepcji. Tutaj ponownie gra skrzy się ciekawymi pomysłami. Jeśli zastanawialiście się jak wygląda umysł dentysty, bibliotekarki czy osoby owładniętej hazardem, tutaj się dowiecie w dziwaczny i wykręcony sposób. Każdy umysł to zagadka, i każda z nich w zasadzie wymaga innych umiejętności. Raz będziemy próbować zmienić sposób myślenia pewnej osoby, aby wpłynąć na jej decyzję, łącząc jej myśli. Innym razem musimy znaleźć sposób na zaadresowanie listu, który sprawi, że powrócą wspomnienia. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś się zmienia. Nie mamy sekundy na nudę. Tim bawi się konwencją, pozwalając nam zasmakować coś, z czym jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Na przykład odwiedzenie umysłu muzyków, którzy grają psychodeliczne rytmy, jest jedną z najlepszych lepszych kwasowych krain jakie widziałem absolutne mistrzostwo. Niesamowite jest to, jak autor przeniósł różne kwestie psychologiczne do gry. Możemy poszukać bagaży emocjonalnych, walczyć z osobą w maskach hazardu. Najlepsze jest to, że wiele z tych rzeczy jest niemal dosłowna i to jest niesamowite. To, jak Tim Schafer zarzuca nas genialnymi ideami, miejscami jest aż przytłaczające. Jeśli myślisz, że platformówki wypaliły się z braku pomysłów, Psychonauts 2 zadaje kłam tej tezie niemal na każdym kroku, pokazując że można i to w taki sposób, w jaki nikt jeszcze tego nie zrobił. Rasputin obok wchodzenia w głowy może pozbierać znajdźki, jest tego dużo, specjalne kamienie, którym będzie można ulepszać statystyki dokupując specjalne przypinki, maksymalnie możemy mieć ich trzy i są to pewnego rodzaju perki, które ulepszają bohatera, ale czasami i dają jakieś negatywne aspekty. Możemy dokupić rzeczy jednorazowe jak energię czy możliwość wskrzeszenia bohatera, aby nie zaczynać poziomu całkowicie od nowa po jego 
śmierci oraz ulepszyć nasze moce psioniczne. Każdy umysł ma swoje tak zwane wymysły w postaci dwuwymiarowych sprajtów, które warto zbierać. I tutaj kolejna zaskakująca rzecz. Każdy z wymysłów jest w zasadzie inny. Bardzo rzadko się powtarza. Warto zauważyć, że do części lokacji nie dostaniemy się, dopóki nie na nauczymy się nowych zdolności, przez co gra już na samym początku pokazuje, że jeśli chcemy przejść na 100%, musimy powrócić do wcześniej poznanych umysłów, aby dostać się tam, gdzie nam się nie udało wcześniej. Wspomniane wchodzenie do umysłu w postaci to największy atut gry. Tutaj deweloperzy mogli puścić wodze fantazji. Każdy umysł jest osobnym, dość liniowym światem poświęconym zainteresowaniom postaci, której umysł odwiedzamy. Znajdziemy tutaj echa przeszłości, ich obawy, nadzieje i wspomnienia. I wszystko ma ręce i nogi, na przykład taki umysł bibliotekarki, to jak się możecie domyśleć, ogromna biblioteka, w której znajdziemy papierowych bohaterów książek. Mało tego, nawet wejdziemy w, do książek i będziemy biegać po stronach. Również wspomniane dwuwymiarowe wymysły, każdy z umysłów ma swoje i powiązane z postacią. Oczywiście nie zabrakło walk z bossami i te są całkiem nieźle zrealizowane i w sprytny sposób. Nie jest to tak, że boss jest wyrwany z kontekstu, otóż każdy może prezentować największą fobię czy problem, z jakim boryka się dana postać. Twórcy zarzucają nas taką ilością pomysłów, że nawet ciężko mi napisać to wszystko w recenzji, bo ile bym nie napisał, i tak nie będzie to pełne bez samodzielnego doświadczenia. Jedną z mocy Rasputina jest na przykład możliwość zobaczenia świata w zasadzie każdą postacią, jaką spotykamy na drodze, ale i ten element stał się ciekawym i zaskakującym epizodem. Ciekawy jesteś, jak widzi klientów baba siedząca w kuchni, czy może jak postrzegają cię strażnicy, albo kim jesteś dla myszy. Choć tutaj nie ma tego zbyt dużo, to trzeba przyznać, że nawet taki detal robi wrażenie. Od czasu do czasu bierzemy udział w okazjonalnych walkach, ale te nie są specjalnie trudne i nie ma ich dużo. Przed nami staną ataki paniki, poczucie winy, czy złe samopoczucie. Każdy z przeciwników ma inny sposób na pokonanie i to jest również bardzo sprytnie przemyślane. Na przykład, aby pokonać złe samopoczucie, najpierw musimy znaleźć jego powód. Kolejny raz absolutnie genialne rozwiązania, na które nikt wcześniej nie wpadł. Rasputin w późniejszej części gry dostanie się do sporych, otwartych map do eksploracji. To tutaj skorzystamy z mocy i opcjonalnie możemy wykonać zadania poboczne, o które poproszą nas postacie. Trzeba przyznać, że z konceptu otwartych map również gra wywiązuje się doskonale. Nie raz i nie dwa patrzyłem na znajdźkę i kombinowałem jak się tam dostać. Czasami miejsca wydają się absolutnie niedostępne, ale wystarczy pomyśleć i zawsze jest na nie sposób. Sama eksploracja i zbieranie tych wszystkich znajdziek jest świetne. Dawno nie doświadczyłem tak satysfakcjonującego i dobrze zrobionego zbierania rzeczy opcjonalnych. Jedyna gra z kilku ostatnich lat, którą zrobię na 100% i na calaka, bo jest tego warta. Warto dodać, że gra jest dość długa i o ile wydaje się, że na platformera to nie powinno w sumie dziwić, ale tutaj mamy ciągły kalejdoskop lokacji i pomysłów, więc na taką ilość nowatorskich rozwiązań upchanych w grze, to ta jest dość długa. Oczywiście jeśli chcemy zrobić ją na 100%, spędzimy więcej czasu. Po ukończonej grze zawsze możemy wrócić do zadań, które nam umknęły. Mnie zobaczenie napisów końcowych zajęło około 14 godzin, ale jak wspomniałem wrócę do Psychonauts 2, aby ją ukończyć na 100%. Czy gra ma słabe strony? Tak, warto by popracować nad detekcją kolizji, bo mam wrażenie, że gra miała hołdować produkcją z czasów pierwszej części, gdzie skoki były liczone na milimetry. Czasami źle wyliczony skok powoduje, że musimy się od nowa wspinać i pokonywać długą trasę, aby wrócić do miejsca, gdzie nam się nie udało. Również checkpointy, choć są błyskawiczne, zdarzyło mi się kilka razy, że byłem respawnowany w miejscu, z którego nie mogłem już się wydostać i każda próba wyjścia z niego kończyła się śmiercią. Jeśli chodzi o prawe, to nie jest to klasa nowego raczeta, ale to nie o to tutaj chodzi. Gra ma mocno bertonowską stylistykę i doskonale się to łączy z samym tematem produkcji. Tim Schafer często i tutaj bawi się konwencją. Jeden świat będzie pociągnięty cel shadingiem, innym razem świat będzie z materiału i z włóczki i tak wiem, że Nintendo zrobiło to pierwsze, ale tutaj gra korzysta z tego oszczędnie i bardzo często zmienia stylistykę, aby nas nie nudzić. Wszystko oczywiście śmiga w 4K i 60 ramkach 
grach na sekundę na Xbox Series X. Jeśli szukasz bajkowej, olśniewającą oprawą przygody, jak najnowszy Ratchet, to tego tutaj nie znajdziesz. Design postaci jest bardzo specyficzny, chyba tylko Rasputin jest w miarę symetryczny. Inne postacie mają oczy w różnych dziwnych miejscach, co jeszcze bardziej daje im wariackiego wyglądu. Oprawa świetnie podkreśla dziwaczność gry i chyba to jest najważniejsze. Jak zobaczycie psychodeliczną krainę, którą projektowano chyba po ogromnej ilości kwasów, no to zrozumiecie o czym mówię. Psychonauts 2 to gra, na którą dość mocno czekałem. Pierwsza część była świetna, ale trochę obawiałem się sequela, głównie z powodu, że Double Fine nie udźwignie dość sporych oczekiwań, ale były to nieuzasadnione obawy. Team Shaffer nie zawiódł i kolejny raz udowodnił, że łeb do nieszablonowych produkcji ma i w tym swoim łubie ma jeszcze masę genialnych pomysłów. Psychonauts 2 polecam z całego serca, ale z jednym zastrzeżeniem, aby zagrać przed tym w część pierwszą, aby chłonąć wszystko, co oferuje fabuła. Jeśli szukasz nieszablonowych gier, w których raz za razem łapiesz się na tym, jakim genialnym rozwiązaniem była rzecz, którą przed chwilą widziałeś, to Psychonauts 2 jest dla ciebie. To gra, która bawi od samego początku do samego końca i pokazuje, że jest jeszcze dużo niewykorzystanych pomysłów nawet na coś tak wyświechtanego jak platformer. Czekam na część trzecią, bo coś mi się wydaje, że ta niechybnie nastąpi. Chylę czoła, panie Team Shaffer, jesteś gość i na Boga wydajcie tego wersję pudełkową.